はい、トラポンです。今回の動画はですね、今週行われました40章のレース開講、感想ということで動画の方を作っていきたいと思います。まずはね、本日行われました中京第11レースの金庫賞の方からですね、レース開講、感想ということでお話ししていこうと思います。はい、勝ったのはね、まあ、断然の一番人気だったサートルナーリア、単勝がね、最終的には 1.3 倍ということでね、もう、完勝という内容でしたね。しかもまあ、レースのね、流れがもうサートルナーリアが一番大好きなね、めちゃくちゃスローペース、スローペースで最後の上がり勝負というね、もうサートルナーリアが一番ね、あの、能力を発揮できるという、まあ、レースの流れになってしまったと。もう G2 とは思えないようなね、あのめちゃくちゃスローペース、もう3波論目が13秒に13秒0とね、もうこの2波論で13秒台のラップが続いていくという、もう新馬戦並みのね、あのペースでね、1000メートル通過もね、まあ、JRA のグリーンチャンネルのね、あのレースで見て方は分かるんですけども、63秒台という通過でね、あ、これはもう前に行ったまあじゃないともう勝負にならないなということとですね、まあ、サートのナリアもそれなりにこう位置つけていたので、あこれはもうサートルナリアが勝ったなと、もう得意のスローペースだったんでね。でもサートルナリアがね、まあ、スローペースなの,の中で着差がつきにくいスローペースで2馬身ということなんで、もう実際はもっとね、あの実力差があるぐらい、もっと着差、実際は着差が開いてるぐらいのね、あの内容だったかなと、2馬身でしたけどもね、私本命のサトロ・ソルタスもね、まあ、スローペースに乗じて、まあ、3番手追走でね、まあ、ペース、展開にも恵まれましたけどもやはり前走のね中日新聞杯が最後の直線でねまともに終えなかったという能力がねあのまともに発揮できなかったというのがやっぱ証明された2着だったかなとやっぱりねまともに走ればこれぐらいは走ると、まあ、単勝のね最終的な単勝が40倍超えていましたけども、まあ、非常にねまあ、1着だったら美味しい配当だったんですけども、さすがにまあサートルナーリアにはね、このスローペースでは勝てなかったということでね、まあ3着のね、大和ガグニーが、まあ私動画の最終見解でね、印を打ってなかったので、まあ動画的にはね、3連系の馬券はまあ外れということになってしまいました。で、生まれもね、やっぱり断然の一番人気のサートルナーリアが絡んだんでね、まあ、15倍、15.5 倍ですか。まあ、それでもね、もうほぼ相手はサートルナリア1頭ということなんでね、まあ、当然、生まれの資金配分もサートルナリアがかなり厚めに投入していたのでね、まあ、馬券的にはま、まあ、大幅プラスなんですけども、ただやっぱり私的にはね、3連携もきっちりね、あの、的中の参考解明を出したかったなということがね、まあ、ちょっと悔いが残るかなという、ただね、ここまでスローペースになるとはね、正直私も思っていませんでしたので、まあその辺はね、まあちょっと、まずしょうがないかなということですよね。まあサートルナリアはまあ順調に、あの、2020年度の初戦をね、まあもう勝ったと。まあ正直もう今日のレースはもう調教みたいなもんですよね。調教の延長上みたいなレースだったと思います。特にね、このレースが強かったとか弱かったとか、そういうことではなく、とにかく順調に、あの、初戦を終えれたということですよね。で、里のソルタスはやっぱり、まあ、前走は、あの、まともに走れなかったということが証明された一戦でね、まあ、自走以降も、まあ、当然、中距離あたりのね、2000メートルならば、まあ、狙ってっていいかなと。で、大和ギャグニーはね、まあ、正直、ここまでスローペースに落とせたならばね、もう少し、まあ、最後ね、あのー、2着になるなり、もう少し最後ね、上がりも使っていいと思うんですけども、ここまで恵まれたレースでギリギリの3着なところを見るとね、ちょっと状態面はいい時の頃よりはですね、やや落ちてるのかなという印象ですね。で、ギベオンもね、まあ、毎回、NHK マイルカップ2着の後ね、なかなか馬券圏内に来れないんですけども、今日もね、まあ、スローペースの中先行してね、まあ、久々の馬券圏内かというところまで来たんですけども、まあ、やっぱりギベオンもね、うん、まあ、なかなかワンパンチ足りない馬なのかなということでね、ち
、今日の内容ですと、やっぱり自走以降もそんなに楽な競馬はさせてもらえないのかなと。で、ラストドラフトとかね、この5着以降の馬たちはね、もうまさに展開に泣いたかなと。ラストドラフト西のデイジーとかはね、この辺の人気馬、まあ、あとはロードマイウェイとかもね、もう位置取りがね、ここまで後ろになってしまいますと、今日のペースではね、まあ、どうすることもできないということなのでね、特に、まあ、今日のレース負けたから、時走ね、あのー、もうオープンで頭打ちになったとか、そういうことでは全くないのでね、あのー、今日はもう展開があまりにもスローペースだったということでもう、正直、サートルのアリアより後ろで競馬した馬たちにはもうノーチャンスだったかなということなんでね。まあ今日はもうちょっと特殊なレースだったかなと。あまりにも超スローペースだったんでね。ですので、あの、特にね、あの、人気どころで負けた馬たちはね、あの、自走以降しっかりと、まあ、巻き返せるチャンスはあるというふうに思います。はい。とりあえず、金庫賞はこんな感じになります。はい。続きましてがね、えー、本日行われました、阪神競馬場のね、11レース、フィリーズレビューの方から、あ、フィリーズレビューの方もね、レース解雇感想ということでお話ししていこうと思います。まあ、勝ったのはね、私、印をつけてなかった A ポスということでね、これも正直、まあ、私もまだまだだなというところですよね。まあ、あんだけ1 6 0 0メートルでね、先行した馬たちは狙っていった方がいいよという,という話をしときながらね、エーポス、まあ、前走のね、1 6 0 0メートル京都の,あのレースを先行していた馬だったのにもかかわらず、まあ、エーポスは無印にしてしまったということですよね。少し、阪神のね、実績は、阪神で走ったことのある馬たちを、まあ、あまりにもね、ちょっと多く、取り上げたかなという、取り上げすぎたかなということでね、ちょっと頭数も多くなってしまったんでね、まあ、エイポス印は回らなかったんですけども、まあ、今日のね、あのフィリーズレビューは前半3波論が33秒3ということでね、正直私の想定よりもかなり早かったかなと。もちろんね、一番のカリオストロがかなりスピードのね、あの、持続力があるタイプの馬でしたし、逃げていますのでね前走まあそれなりにペースは流れると思いましたけども予想以上にペースが流れたなとあとは予想以上に馬場が回復してですねあの発表はやや重でしたけどもほぼ両馬場だったかなと決着タイムから換算するとね1分21秒0ということなんでね、まあ、やや重発表ですけどもほぼ両馬場と言っていいと思いますでまあ前半3波の33秒3という、まあ、かなりハイペースを作り出してねレース自体はかなり前傾ラップということなんですよね。あの12秒0、10秒4、11秒0、11秒6、まあ、ここでね、一応、一波論、あ、コンマ1ね、タイムは上がってますけども、最後の二波論が12秒0、12秒5という形でもう最後ね、まあ、ダートレースのようなあのラップタイムになっておりますのでね、まあ、ある程度こういうラップになってしまうとね、あの前行った馬もスピードの,あの持続力というかね惰性でまあ残ってしまうような展開にもなってしまうということで私は山勝マーメイド本命だったんですけども予想以上に池添いジョッキーがまあ出していったかなともう少しねあの出たなりで競馬するのかなと出たなりの差し競馬をするのかなと思ったんですけどもまあかなり出していったかなという感じでまあ先行してねまあ、最後押し切るかなと思ったら最後やっぱりねハイペースをある程度前,を前に出していった分最後止まったかなということでまあエーポスが中断の10番手からねまあ差し切りを決めたとまあ岩田康成ジョッキーのまあ完璧な騎乗だったかなという感じですよねで3着の925に関しては私まあ印は回していたとまあ前走 1600m で先行していて負けていたけども全然そうでねあの阪神専用で勝っている実績があるということでね、まあ、これはそれなりにまあ頑張ってくれるんじゃないかなということで、まあ、印は回していたんですけどもね、ただいかんせん A ポスはまあ印が回っていなかったということでね、まあ、参考解明的には外れてしまったと、まあ、本命は2着に来たんですけどもね、ですまあ、ただね、4着のカリオストロに関しては私、無印にしていましたので、一番人気でしたけども、
、まあ、この辺はね、あのしっかり人気馬もあの消すことができてね、まあ、これに関してはまあ4着だったんで、まあまあ、まあ満足はしていますね、正直。無印の一番人気は結,結果的にちゃんと、まあ、馬券外だったんでね。まあ、今日のフィールズデビュー、まあ、対抗がアヌルダブラーで、まあ、これはね、おそらくレースの質が合わなかったかなと。アノラダブラはやっぱり上がりをね、しっかり使えるタイプの馬ですので、今日みたいなね、前傾ラップで上がりがあまり要求されないようなレースの質になってしまいますと、まあ、力は発揮できないと。まあ、正直私、ここまでね、あのレースの質がまあ上がりを要求されないようなレースの質になるとは思いませんでしたので、まあ、この辺もね、レースの読みとしてはまあ外れてしまったかなと。本命は2着に来てるんですけどもね。レースの読みとしてはもう少し上がりをあの使えるような展開になるかなと思ったんですけどもね、全くそういったレースにならなかったということで、まあ、アヌラダブラ人気で負けてしまいましたけど、これはやっぱり東京とかね、あの上がりを要求されるようなレースの質になれば、巻き返しは十分可能だと思いますので、今日はね、もうレースの質が全く合わなかったというふうに思った方がいいと思います。距離は間違いなく専用はいいはずなんでね。もう今日は結局、まあ、レースの質が合わなかったということですよね。で、まあ、このレースを終えてね、まあ、当然、桜花賞トライアルということなんですけども、正直、これは結びつかないかなと、桜花賞には。もうレースの質が、桜花賞はここまでね、まあ、上がりがかかるようなレースにはおそらくならないかなと。まあ、一応ね、レースの質自体は阪神ジュメナイルに似てるんですよね。ジュメナイルも上がりがあんまり早い上がりを要求されないレースで、まあ、今日のフィールズデビューも同じようなレースだったんですけども、まあ、だから山勝マーメイドはね、前走のハイペースを経験した分、今回ね、かなりまあハイペースを追いかけても、まあ、なんとか踏ん張れたのかなというふうに思いますね。ただ、大花賞につながっていくかとなると、うん、正直厳しいかなと。まあ、エーポスはね、あの唯一1頭後ろから刺してあの1着っていうかね上位に来ていますので、まあ、かろうじてねチャンスはあるかなとは思うんですけどもただ展開にはまった部分も強いのでね当然桜花賞にはチューリップ賞組の強いね馬たちが大挙して出てきますのでまあなかなかねやっぱりフィリューズデビューから桜花賞組桜花賞行って上位になるというのはかなり厳しいんじゃないのかなというふうに私は思っております。はい。ということで、まあ、フィリーズレビューは、まあ、こんな感じですかね。はい。まあ、正直、うん、まあね、結構ペースがね、上がってしまったので、まあ、着差もね、かなり、まあ、つ,いついたかなと。固まって入るというよりも結構ねバラバラバラバラというふうに入ったレースになってしまいましたねはい続きましては昨日行われましたね重賞レースのレース解雇の方もしていきたいと思いますまずは中京11レースのファルコンステイクスですねまあ私本命シャインガーネットで、まあ、予想していたんですけどもまあ1着だったということでね、まあ、2着のラウダッションが3番手黒三角ということで、馬ターンゲットなんですけども、こちらもね、3着のベスターバルド、まあ、4着のトリプルエース、この辺もね、印を回せなかったというところがね、うん、やっぱりまだまだだなと。結局、1600メートル組をね、重視して私は本命打ったにもかかわらずですね、結局1400メートルが得意だっていう馬は結局ラウダッションしか来てないんですよね。そのこれまでのレースぶりの中でね。昨日はじゃあどういうことだったんだというとですね、思いのほかこれもね、馬、ま、場、あ、がややおむれ、時計が若干まあかかり気味の馬場状態になったんですけども、まあ、ペースはそれなりに流れたかなと。まあ、ビアンフェがね、逃げるかと思ったんですけど、結局ね、デンタルバルーンというね、人気スの馬が、まあ、かなり離すような形で逃げて、まあ、前半3波のが33秒8ということで、まあ、かなり流れてね、まあ、ビュアンフェも、まあ、そこまで追いかける形にはなりませんでしたけども、まあ、外目のね、あのまあ、2、3番手を追走するような形で、まあ、結果的にはで、そのビュアンフェのところでもね、結構、まあ、
ペース的にはね、そんなにあの楽なペースの位置取りではなかったのかなということでね、あの、B1 フェも、まあ、最後ね、全く伸びずに、まあ、大敗してしまうと。でラウダシオンはやっぱり前走はたまたま逃げたんだなと、武騎手、今回は、ね、そこまで行く気はなかったかなということで、4番手から、ね、競馬して、まあ、しっかり、ねあのーまあ、ハイペースに巻き込まれず、2着を死守したかなということなんですけどもね、まあ、終わってみたら、やっぱり、あのー、ファールコンステークス、まあ、2着のラウダシオンは別として、1着、3着、4着あたりはね、1600メートルぐらいの距離も、ある程度走っていた馬たちが来たということでね、スタミナが結構要求されたかなと、まあ、勝ったシャインガーネットもね、戦読の勝ちくらがあ,のあってね、まあ、2戦読で2勝してるんですけども、スピードだけでは押し切れるようなレースの質ではなかったかなと、まあ、ある程度、長い距離でもね、走れたスタミナが要求されたレースだったのかなというふうな感じですね、ファルコンステークス。あとはシャインガーネットが前走先行した影響なのかかなり道中引っかかってたなというあの感想ですね、まあ、でも結果的にはねあの 1400m を使うにあたって、まあ、あれぐらい前向きな、ね、部分が出た方が昨日に関しては良かったかなとただシャインガーネット戦読も対応しましたけどもあそこまでちょっとね昨日の戦4で前向きな部分が出てしまうとね今後戦読大丈夫なのかなと。いうのがちょっと心配な部分が出てきたかなという感じですよね。ちょっとそのフェアリーステークスでマーフィー騎手が先行させたことによって、シャインガーネットの本来持ってる気象がちょっとね、火がついてしまったのかなというような懸念がありますので、あの赤松賞で見せたようなね、1600メートルのスローペースのレースの中、まあ、33秒台の上がりを使うようなレースが今後できるのかなというのがちょっと心配なのかなっていう気がしますね。はい。で、まあファ、ファルコンステークスもね、今後じゃあどのレースにつながっていくんだっていうなるんですけども、やっぱなかなか難しいんですよね。1400メートルというね、重賞レースで勝ったとしてもね、基本的に。やっぱり NHK マイルカップも 1600m ですし、桜花賞も 1600m、皐月賞は 2000m ということでね、まあ、結局、まあ、少しね、あの王道からは外れた、まあ、ローテーションになっていくのかなというふうな感じがしております。ただ、あのね、昨日のファルコンで 1400m を結構安定してきた馬たちが、まあ、負けた、結構、全のジャスタとかビワンフェとかね、負けましたけども、この馬たちはね、もう少し軽い馬場、要するに 1400m のレースで 1400m 以上のスタミナが要求されないようなレースになれば十分巻き返しは効くと思いますので、昨日のファルコンはちょっとスタミナが要求されたレースだったんだよということだけはね、覚えておいた方がいいと思いますね。はい、ですので、当然あの、ファルコンで負けたから 1400m がダメなんだというような認識はしない方がいいと思います。はいそんな感じですかね、はい、結構ね、タイムは1分21秒3と、あのー、そこまでね、ものすごい速いタイムではありませんけども、馬場を考えると結構優秀だと思いますよ、シャインガーネットのタイムは。まあ、着想も見てもらえば分かる通り、かなりバラバラバラバラっと入ってね、あのー、結構あの、そんなね、簡単に1分21秒台の前半が出せるような馬場状態ではなかったと思いますのでね。やっぱシャインガーネット能力は高いなということは改めて思いましたね。はい。ということで、中日スポーツショファルコンステークスのレース解雇感想はこんな感じになります。で、最後にですね、中山で行われました中山牝馬ステークスのレース解雇感想ということで話していきたいんですけども、まあ、中山はね、想像以上にまあ雪が降って、もう馬場がね、かなり悪くなってしまったということで、正直、私の想定とはね、もう全く違った、まあ、馬場になっていたなと、直前でね。で、本命はエスポワール。で、あの、コントラチェックはね、かなり評価を落として、まあ、白三角ぐらいまで落としてたんですけども、まあ、それはね、モルフェ・オルフェが一頭外からかなり強引にスタートからね、逃げる形を取るということで、コントラチェックはね、逃げて、時のレースは強いんだけども逃げなかった時は
結構もろさがあるよということだったんですけどもまあ案の定ですかねに、まあ、逃げれずにまあ終わってみれば最下位だったと16着ですね16立てて中まあただこれに関してはね逃げれなかったから負けここまで負けたのではなくね、まあ、逃げれなかったことも一つの理由に入ってると思うんですけどもおそらくもう馬場ですよねもうこういうあの力のいる馬場は全くコントラチェックはねやっぱり合わないんですよねやっぱりスピードを生かしてあのねスピードを生かして速いペースで逃げて後続に足を使わせて逃げるタイプの馬ですのでこういうね自身のスピードを生かせない馬場状態になってしまいますと全く力は発揮できないということでもうコントラチェックねまあ、結構、逃げ馬にありがちなんですけども、まあ、負けるときは2桁着順と、で勝つときは1着という、まあ、結構両極端に出てしまいますのでね、まあ、当然、コントラチェックは、まあ、やっぱり両馬場で巻き返しはできる馬だと思いますのでね、次走以降はやはり中山の戦力がまあ一番ベストですけども、まあ、両馬場で、まあ、マイペースでいける展開のレースですね、まあ、戦力なら多少ね、厳しいペースでもに、あのー、踏ん張れると思いますのでそこまでそのスローペースじゃなきゃダメだとかいうことはないんですけどただ 1800m だった場合はやっぱある程度ペースがねマイペースでいける展開じゃないと1008だとやはりきついかなというふうに思いますねはいで勝ったフェアリーポルカはね、まあ、前走その愛知杯でねあ,のある程度馬場の悪い中を4着と対応した対応できた部分がね生きたかなと本来ね、そんなにあの馬場が悪いのはね、得意ではないと思うんですよね、週刊賞で負けたところを見るとね。でも、しっかりとね、あの愛知杯であの経験できたことを今回、まあ、そのまま出せたのかなということでね、行為からまあしっかり抜け出したと。で、この2着のね、ユヌルージュ、さすがにこれは印を回さなかったんですけども、ただね、決闘的にそのサンデー系があのなかなか連に絡まないレースだったということで、1、2着がね、あのサンデー系じゃない馬が来てるんですよね。うんだからこの辺、決闘だったらまあ狙えたのかなということなんですけども、でもさすがにね、2勝クラスの身でね、あ、3勝クラスですか、2勝クラス勝ったばっかりのまあリュノ・ルージュがね、格上げで、まあ走ったというのはねやっぱりこれは馬場状態が悪化したことが一つポイントですよねあ,あまり時計速い時計を求められなかったあとは、まあ、実力のある馬たちがこの馬場状態によって能力を発揮できない馬たちがたくさんいたことで、まあ、繰り上がってねユヌルージはこの馬場をある程度対応できたということでね、まあ、2番手から先行なだれ込みで、まあ、14番人気でねまあ大穴と。いうことですよねで私本命のエスポワールは、まあ、やはりこのままねあそこまで馬場が悪くなってしまうとやっぱり、うんまあ、力はねかなり削られてしまったかなとエスポワール本来のパフォーマンスは出せなかったかなと、まあ、それでもなんとかかんとかね、まあ、3着はギリギリ死守したということなんですけども。うんまあ、これもねもう少しね馬場がねここまで悪くなければお,おそらく私はエスポワールが勝てたんじゃないのかなというふうに思いますのでねやっぱりエスポワールこの馬場でもね大崩れしなかったところを見るとやっぱり力はつけてるなというのを改めて思いましたですので自、ね、走以降あのね両馬場の状態で走れればやっぱり巻き返せるなとあと 1800m はやっぱり走るなということですよねはいで電光暗示もまあ、前走のね、愛知杯で、馬場の悪い中一着になったけども、あれはね、最後直線の内がぽっかり空いたのと、まあ、かなり前がね、あの、潰れるような展開でしたので、ハマったんですけども、まあ、昨日はね、そこまでその前が大崩れするというレース、ハイペースまではいかなかったんですけども、まあ、やっぱり、あの末は確実に伸びてくるなと、まあ、1杯である程度の馬場が悪くても伸びてくることが分かっていましたのでね、まあ、その通りに、まあ、電光暗示しっかり最後ねあ,の、まあ、あわや3着まであったということでね、まあ、電光暗示7歳ですけども、まあ、牝馬限定戦やねの牝馬限定のレースならばまだまだその上位争いできる馬なんだなというふうに思いましたで4着5着でね2馬身2分の1でここでちょっとね差が開くんですけどまあレイホーロマンスもねここのところまあ
3着、あ4着とか3着とかね、まあ、掲示板を必ずその、掲示板に入ってくるね、こあの構想してるんですけども、昨日もね、あの、馬場状態の悪い中、しっかりと、まあ、自分の力は出したのかなと。やっぱり混戦レースに強いなと、レイホーロマンスは、まあ、そういう印象通りのレースをしたのかなということなんでね。まあ、この馬も7歳ですけども、まあ、この馬も牝馬限定戦のレースならばねやっぱり3連系を買う方はね、まあ、そたおそらく自走以降もねそんなに人気になると思,思いませんのでしっかりまあ抑えておいていいとなのかなというふうに思いますねはいあとはねやっぱりその両馬場でやりたかった私対抗のねゴージャスランチなんかもね馬場がここまで悪くなったのがやっぱり対応できなかったのかなという感じですよね。全く最後伸びなかったのでね、手応えも悪くなってしまいましたし。はい。ということでね、まあ、中山牝馬ステークスは、まあ、かなり馬場状態が悪化したことでね、まあ、恵まれた馬と恵まれなかった馬の差がはっきりしてしまったかなというふうに思います。でね、今週はね、一応私、軸馬、本命にした馬は全て馬券圏内だったんですよね。まあ、土曜日の方からファルコンステークスがシャインガーネット本命で1着。で、スポワールが、まあ、3着。で、今日の日曜日が金庫賞がサーソン・ソータスが2着。で、フィユーズ・レビューが山勝マーメイドで2着ということでね。まあ、私の本命をね、まあ、馬券に絡んで、買っていただいた方はそれなりにまあ参考になったのかなということでね、まあ、それでもまだまだ参考解明をね完璧に3連服とかねあの全て当たってるわけでは当たってる解明をねご提供できてるわけではないのでまあねその辺もきっちりね全部パーフェクトに取れるようにもう目標はね高く持って来週以降もまあ予想の方していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい。ということでね、今週も40勝あってね、なかなかまあ楽しいあの1週間だ,なだったなと思います。で、来週以降もね、メンバー考察の動画やあの最終見解、そしてね、おすすめ厳選時空間もね、もっと的中に導けるような時空間をねご提供していきたいと思いますのでよろしくお願いしますということで今回の動画は今週行われました40章のレース開講感想ということで動画の方を作ってきました以上になります